அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சேலம் கண்ணம்மா பேசுகிறேன் யார் குழந்தைக்கு தந்தை என்பது தாங்க இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிற சிறுகதை இந்த நூலை எழுதியவர் நங்கை குமணன் இந்த நூலின் பெயர் பேடுமோம் பெண்ணுரிமை என்கின்ற நூல் பெரும்பாலும் நம் முதியோர்கள் அல்லது நம் மூடி இருக்கும் தாத்தா பாட்டி எந்த ஒரு காரியம் செஞ்சாலும் அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் அதில் ஒரு உண்மை இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம பல பேர் மறந்துடுறோங்க இல்லைனா அவங்களை கேலி செஞ்சுட்டு உங்களுக்கெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது நீங்கள் செய்கிறது எல்லாமே மூடத்தனம் என்று கூறிவிட்டு இன்றைக்கு விஞ்ஞான உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் மனிதன் சந்திரனில் சென்று தண்ணீர் இருப்பதை கண்டுபிடித்து விட்டு வருகிறான் என்றெல்லாம் கூறி நம் பெரியோர் கூறுவதை பின்பற்ற மறந்து விடுகிறோம் ஆனால் அண்மையில் நான் படித்த ஒரு செய்தி உள்ளபடியே எனக்கு வியப்பளித்தது அது என்ன செய்தி தெரியுமா பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு சிறிய கிராமத்தில் ஒரு இளைஞர் விபத்தில் இறந்து விடுகிறார் இறந்தவருக்கு ஒரு மனைவி மூன்று வயசுல ஒரு பெண் குழந்தை நண்பகல் வேலை என்பதால் பிணத்தை எடுத்து செல்ல ஊரே திரண்டிருந்தது ஆண்கள் இரவு வீட்டிற்கு வெளியே பெஞ்சுகளில் அமர்ந்திருந்தனர் ஒரு புறத்துல இறுதி ஊர்வலத்திற்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருந்தது ஊரின் வழக்கப்படி நாதஸ்வரமும் மேல சுத்தமும் ஒழித்துக் கொண்டிருந்தது வீட்டுக்குள் பெண்கள் உரத்த குரலில் ஓனு கத்தி அழுதுகிட்டு இருந்தாங்க இப்படி சின்ன வயசுலேயே இறந்துட்டியேப்பான்னு கத்தி அழுதுகிட்டு இருந்தாங்க திடீர்னு மேல சுத்தம் நின்னுது இளவு வீட்டுக்குள்ள இருந்து ஒரு மூதாட்டி வெளியே வந்தாங்க பேசிக்கின்ற ஆண்கள் எல்லாருமே பேசிக்கிட்டு இருந்த ஆண்கள் எல்லாருமே பேச்சு நிறுத்திட்டாங்க அம்மூதாட்டியோட கையில தண்ணீர் நிரம்பி வழியும் செம்பொன்று இருந்தது அந்த செம்பை அவர் கூட்டத்தின் நடுவில் வைத்து விட்டு தலைய நிமிர்ந்து பார்த்தாங்க அவருடைய வலது கையில் ஏதோ மடக்கி வைத்திருந்தார் கூர்ந்து பார்த்ததில் அவை உதிரி பூக்கள் என்னென்ன பூ தெரியுமா பிச்சி முல்லை என்று தெரிந்தது அவர் கூட்டத்தை ஒரு முறை நிதானமாக திரும்பி பார்த்தார் பின்னர் கையில் இருந்த பிச்சு பூக்களில் ஒன்றை செம்பல் நிறைந்த நீரின் மீது இட்டார் கூட்டம் மூச்சடங்கியது போல் அமர்ந்தது பின்னர் இன்னொரு பூவை செம்பு தண்ணீரில் மேலிட்டார் இரண்டு பூக்கள் செம்பு நீரில் மிதப்பது எல்லோர் பார்வைக்கும் தெரிந்தது கூட்டத்தில் இருந்த பெரியவர்கள் சோகமே கூடிய முகத்தோடு ஒளியை கத்தி எழுப்பி அழுது கொண்டிருந்தனர் பின்னர் அம்மூதாட்டி மூன்றாவது பூவையும் செம்பு நீரில் இட்டார் கூட்டம் மறுபடியும் சோகத்தில் மூழ்கியது சில வினாடிகள் கழிந்த பிறகு அந்த மூதாட்டி நீரில் இட்ட மூன்று பூக்களையும் கையில் எடுத்து கொண்டு செம்பு தண்ணீரை தரையில் கொட்டி விட்டு விடுவிடு வென்று இளவு வீட்டிற்குள் சென்று விட்டார் கூட்டத்தில் மறுபடியும் அனுதாப ஒளியோடு பேச்சும் எழுந்து பாவம் என்னத்த சொல்றது அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ளேயே பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க இதையெல்லாம் கவனித்து கொண்டிருந்த ஒரு வெளியூர் காரு இங்க இப்போது என்ன நடந்தது எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே எதுக்கு இந்த முதாட்டி இப்படி எல்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த கிராமத்து பெரியவங்க கிட்ட கேட்ட போது அவங்க கூறிய தகவல் தாங்க அந்த வெளியூர்காரரை வியப்படைய செய்தது என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க அந்த இறந்தவரோட மனைவி மூணு மாசம் முழுகாம இருக்கிற விஷயத்த தான் ஊருக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த பாட்டி அந்த தண்ணி தண்ணி செம்புல அந்த மூணு பூவையும் போட்டாங்களாம் மூணு பூவையும் போட்டையும் மூலயமா அவ மூணு மாசமா முழுகாம இருக்கிறா அப்படிங்கிறத தான் ஊருக்கு தெரிவிச்சாங்களாம் உடனே அந்த வெளியூர்காரர் கேட்டாரு இந்த விஷயத்த எதுக்கு ஊருக்கு தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு வெளியூர்காரர் கேட்டப்போ அந்த பெருமக்கள்லாம் ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்களாம் என்ன தெரியுமா இவ கூடிய சீக்கிரம் கர்ப்பமா இருக்கிறப்போ குழந்தை பெத்துருவா இவ குழந்தை பெத்ததுக்கு அப்புறம் இவனோட புருஷன் தான் இறந்துட்டானே இந்த குழந்தை யாருக்கு பிறந்தது இவ ஏதோ தவறான வழியில தான் குழந்தை பெத்திருக்கா அப்படின்னு ஊரார்கள் அவரை தப்பா பேசக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த பாட்டி அந்த செம்பு தண்ணீர்ல மூணு பூவை போட்டு இந்த பொண்ணு கர்ப்பமா இருக்கா இந்த கர்ப்பத்திற்கு காரணம் இறந்து போன அந்த புருஷன் தான் இந்த குழந்தை இறந்து போன அந்த கணவனோட குழந்தை தான் இவ பத்தினியா தான் வாழ்ந்திருக்கா அப்படிங்கிறத ஊராருக்கு பறை சாற்றணுங்கிறதுக்காக தான் அந்த பாட்டி அந்த செம்பு தண்ணியில மூணு பூவை போட்டு ஊருக்கே சொன்னாங்களாம் யோசிச்சு பாருங்களேன் கணவன் இறந்த பிறகு ஒரு பெண்ணை தவறாக நினைக்க கூடாது என்பதற்காக அந்த பாட்டி செஞ்ச விஷயம் 